。这李耀也真够狠的，为了对付罗峰，竟然直接把激光炮弄出来了。这么多年，我还没在基地室外见过激光炮。布莱纳斯家族长期从事非法军火买卖，走私卖出的核弹和激光炮不少，是时候教训这帮发横财的家伙。都认真点儿，不要再出什么差错了。哎，李先生，激光炮全部组装完毕。目标锁定完成了吗？罗峰在距离我们三公里处的山脉里，但因为人类体积太小，雷达只能够勉强发现它。一旦距离再远，就很难锁定了。哼，那现在能击杀它吗？呃，呃不能。目标现在在山脉内部，可山体足足有超过三万米厚度的岩石。激光在射中目标之前，威力肯定已经损耗殆尽了。不过，只要他从山脉中冒头，或者只要阻碍的岩石厚度在十米内，就能击杀他。很好，给我锁定罗峰，我就不信了。你这小子的阴险，肯定会使用望远镜偷看我这。一旦目标处于可射杀状态，直接将其击杀。是。冷血效果果然好，刚刚一修炼。把先前没能吸收的能量都融入了体内，这手臂应该很快就好了。我去看看李耀他们在干什么。罗峰动了，哦，什么时候可以发射？啊，还要等等，罗峰还在山体的掩护之下，等罗峰走到前方开阔地，或者冒头观察的时候，便可一举击杀。不知道这时候他们是否处于戒备状态？如果有机会，得再狠狠教训你，要他们一刀。飞起来，李耀就算再厉害也杀不了。人类中，对战神级精神念师有威胁的武器，只有核武器和激光炮。从变形性来看，那箱子里装的恐怕就是激光炮了。他怎么往回走了？难道这小子发现激光炮了？可怕，差一点被瞄准了。幸好有这大山阻挡，他们现在暂时没办法。下，我绝不能冒头。现在只有逃，逃得远远的。激光炮虽然是光速攻击，但是有距离限制。拉开一定距离后，他就根本无法发现我。接下来就是去哪儿的问题了。去这里大概三公里的地方有一条河，水能折射光，而激光炮飞在河流上。一是蒸发大量气体，二是产生折射，这些都会导致能量衰竭，所以那里就是我的圣洞。这片水域为什么是灰色的？没有任何地质地形数据，这是非常奇怪的情况。先进入大湖深处，脱离激光炮的威胁范围，是当务之急。他向南边跑了
不能让他跑掉，立刻击杀。是。剑武馆的战机正高速接近。啊！该死！没想到这么快就被机械武馆发现了。怎么办？詹姆斯，你留下挡住极限武馆的人，你去追罗峰。一个是总部的特派员杨辉，另一个是五大巡查室之一的弗拉基米尔，他的实力达到了超越战胜级，我们得罪不起、啊。詹姆斯，怎么只有你一个？李耀禄呢、啊？这个，嗯。地球联盟禁止人类使用激光炮对付人类自身。从总管主的命令，这架激光炮我们会将它带走，请各位配合。什么？这是我们波兰纳斯将？嗯，你有异议？我，我们没有。请你们收起来，快把激光炮拆下来，装进箱子里。告诉李耀，很快他就要为他的愚蠢付出代价。定位有问题，你那边的雷达有没有探测到罗峰位置？李先生，那罗峰刚才沿着河流迅速朝南方前进，现在距离太远，雷达根本发现不了罗峰。什么
，发现不了了。嗯你要罗峰电话号码干什么？快，别废话。要，你别乱来。你要想确认罗峰位置，还得通过我这儿。你的随身通讯设备，虽然有简易的追踪定位功能，但缺少反追踪技术。你确认罗峰位置的同时，他也同样能发现你的位置。那你这边还要多久？罗峰的信号变得非常微弱。根据地形推测，他很有可能躲入了水下。我让工作人员使用抗干扰性强的信号追踪方法重新定位，很快就能把位置信息发给你。好，快点！夫人，位置坐标确认。直接传送给先生。这条河流在十余米宽，就算有怪兽，一般也不强。真正强大的水类怪兽会在大的湖泽或者海域跑。归根结底，我最主要的威胁不是怪兽。远处有东西在迅速靠近，看来李耀还能追踪到我。我最高速度能达到五百米每秒，但李耀作为高级战士，肯定略高于我。我迟早会被追上。当初就是因为手表的号码泄露，让李耀追踪到了我。看来，只有彻底关闭通讯手表了。想找到我，抱歉了。信号怎么又消失了？快点给我搜索！坐标呢？我问你，坐标呢？我还想知道呢。可能罗夫已经让手表断电了，找不到了。哟，你还在吗？我万里迢迢从欧罗巴带人马赶过来，一来就被杀的人仰马翻。哼！确认罗夫的位置都办不到。通讯手表关闭，李耀失去了追踪位置的手段。我也可以不用藏在水底了。周围的雾气越来越浓，这里应该就是之前在地图上没有任何地质数据的灰色区域了。以目前人类的勘探能力，居然会有这样的未知地区，非常罕见。我得加倍小心才行。哎呀！开！嗯，超高压电流，怎么回事？我也要把你找出来，我李耀绝对不放弃。
我高压电流，怎么回事？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！强大的放电类水族怪兽，特别是联手放电，甚至能将强大战神瞬间电晕。老天，差点就栽在这儿了。我得小心点，离水面远些。啊！啊怎么回事？超万种，但也只是水族怪兽种类的零头。至今人类所知的水族里，从没听说过叫声如婴儿啼哭、吞吸力如此惊人的怪兽。就算是李佑，也不可能轻易从他手里脱身。继续前进，我倒要看看这琥珀到底有多怪异。有座湖心岛，这岛上的雾比湖面上还要浓，真是座彻头彻尾的雾岛。怎么这么安静？虽然强大，但是无法飞行，只能渡过湖泊。而这湖泊里到处都是强大的水族怪兽，要想活着过来，难度也极大。李奥，你也该来了。罗峰的坐标。哟，罗峰的坐标，你收到了吧？你确定是他？你是怎么得到坐标的？那罗峰不知道怎么回事。又开启了通讯手表，我担心这是他的陷阱，想引你过去。陷阱？<笑>我有黑神套装傍身，只有超越战神才能伤我。罗峰，哼，他能有什么手段？挂了。
风还真会躲，竟特地选了一个满是雾气的湖泊岛屿。李耀还没过来，是死在湖里了吗？他有黑神套装，估计很难被杀死。可如果被水族怪兽困在湖底，被活活憋死，也大有可能。嗯，心悸的感觉淡了不少。我现在的实力，算上精神念力，已经接近高等战神，足以应对大部分危机。去岛屿深处看看。水兽居然突然退走了，没有继续追击，他是在害怕什么？难道这座岛上有什么东西让他不敢靠近？幸亏黑神套装能随意变换形态助我逃脱，否则十条命都不够死的。维尼娜，给我重新确认罗峰的位置。在这里休整一会儿，哥，你在南澳大陆怎么样？放心，我现在很安全，安全就好。我在网上查南澳大陆的资料，没想到那里的怪兽竟然那么危险。哥，你一定要小心。放心，那些怪兽，哥杀他们就跟砍瓜切菜一样，你们就别担心了。倒是你，最近跟小南处的怎么样？还成，就是没法见面。哥，你知道的，其实小南比我的压力更大。别急，阿花，今年年底前我就能带一份生命之水回去，到时候你就能站起来了。我能站起来了？可是哥，你不是说生命之水很难弄到？阿花，你放心。这事儿尽管交给我，我一定会让你站起来的。到时候，你就和小南一起手牵手走到他父母面前。嗯，谢谢哥。我都深入岛屿两三里地了，依旧没有怪兽的痕迹。而且南澳大陆正值冬末，可岛屿的树木花草却如春夏时那般茂盛。怪
兽，居然是植物系怪兽。全部在南亚美丽家，这里怎么会有怪事？啊！柳树长得可真壮观呢！一、二、三，一共九棵柳树，这最细的一棵直径大概有一米。那最粗的看起来至少也有三米。什么玩意儿？这些普通柳枝坚硬数倍，我割断一根就那么艰难，一旦被包裹住，被围剿了。真够狼狈的，我算是知道这悟道为什么没有飞仙走兽类怪兽生存了。这儿简直是植物系怪兽的地盘，这个消息应该会让全世界都震惊吧。通讯手表在战斗中受损了，只能标记大概位置。可恶！啊？难道说？
已经下午三点了，再去上面看看。我得搞清楚那几棵柳树究竟是怎么回事。千年柳木心，一颗万年柳木心。如果能全部拿下，那么我的地位必将撼动整个战神体系。可惜我不是这棵柳树王的对手，需要外援。你的意思是，通知家族那边？嗯，我在雾岛上肯定还有其他草木之灵，甚至有比万年柳树更强的草木之灵存在。吃不下，不如以一部分草木之灵作为交换，动用家族的力量，展开对罗峰的搜索。原来如此。最好是通知那些拥有黑神套装的强者，我强大的精神力士。到时候，我看罗峰还能往哪里逃。这里是地底深处的岩层，暂时还安全。我得赶紧通知机械武官。
得知你发送来的消息，我第一时间就将我的两位好友一起带来。我旁边这位，就是在全世界名气都极大的血影一凡。至于这位，也是我的好友，巨熊开塔。麻烦两位了，卡特兰，还需要其他人吗？屋内不必。其他人去世送死，连秃鹫里奥在那雾岛上都没有实力弄到草木之灵。这一趟的危险程度可想而知。家族内供养的战神，以及族内本身的战神，都不够资格。伯父，事不宜迟。我得到你消息到现在，带人过来已经过了十二分钟，我马上就出发，前往南澳大陆。嗯，我在这里等你的好消息。族长，卡特兰只是带他的两个兄弟一起去，那么这样一来，他们在雾岛当中获得多少草木之灵，我们族内根本就不知道。是啊，到时候卡特兰恐怕会自己吞没很多，只是将部分给族内而已。坦木，卡特兰是我波莱纳斯家族最优秀的孩子，他的实力越强，就是我波莱纳斯家族越强。他如果想要当族长，三年前他就能当族长了。幻魔卡特兰，他是极限武馆和雷电武馆竞相拉拢的绝对强者。我们波莱纳斯家族能在 H R 联盟内享有如此地位，很大程度上。都是靠他。记住，对卡特兰不要有防备之心，伤害一个强者的尊严，将会带来可怕的灾难。说这罗锅运气真是好的过分，不久前刚赢下龙血奖励，这么快又抽中大奖了。按照极限武馆内部分配规则，发现无主中宝并传回消息，已经确认，发现者可得到百分之十的份额。对罗峰来说，至少一颗千年柳木心是没跑了。我们俩负责开采和应对可能发生的战斗。可以获得百分之三十的份额。如果你能独自应对，我并不介意把我的份额送给你。你不要，我不在乎。若非必要，我不会出手。而我一旦出手，那这百分之三十的份额，你我就要平分了。若真需要你出手，那局面一定很糟糕了。波莱纳斯家族的人到了颗柳树类草木之灵，草木之灵攻击力一般不强。李奥，你怎么会对付不了他？看样子，这个人的实力最强。对付
。那柳树王可是直径达到三米，当年孕育着千年柳木心的柳树类草木之灵，直径也才一米。这柳树王可比那可厉害多了，特别是他的一根根淡金色的枝条，每一根都非常坚韧，一旦被重重捆缚住，就是我，也必死无疑。柳树最核心的一棵，也是最粗的一棵柳树王是最厉害的，而且它的淡金色柳枝条是足以覆盖周围其他柳树的，所以我想要攻击其他柳树也是没有办法。嗯，很强，而且每一根柳条都有两三百米长，足以渗透地底保护根系，要弄死它的根部比砍断它主干还要难。你准备怎么办？柳树王交给我，你们三人从外围进攻旁边的其他柳树。记住，你们保住自己安全最重要。等到柳树王被我完全牵制住时，你们再全力砍掉其他柳树。嗯。
你了。这人是谁？你的仇家。一个战神级的敌人也在岛上，而且还是精神念师。之前为什么没说？千年妖无限，卡特兰实力很强。我还是到地底深一点比较好。为什么没说？是是是罗峰，我以为他已经死在湖底怪兽手上了，所以就……罗、哦、峰，精英训练营的那个罗峰。是的，卡特兰，你也是精神念师，我们现在去追，应该还能抓住他。这名字我有印象，他是极限武馆的人。对呀、啊，怎么了？你是说他敢露面强抢草木之灵，说明他肯定也叫帮手了。极限武馆的人很快会到。别管那小子，抓紧时间采集草木之灵才是正事儿。要在极限武馆赶来前撤离。哎一条暗河，而且水流汹涌，很不寻常。这里气味不太难闻，沿岸也没有动物残骸，再加上水流汹涌，似乎暗河里没有水族怪兽，只是不知道暗河通往哪里。先不管了，现在千年柳木心更重要。我小心一点，就算有怪兽，也别惊动他们。按照规定，我应该立即上报极限武馆，但是李耀他们很可能追上来。那个黑袍男更是战神级精神念师，如果被他发现这里，不仅千年柳木心会被夺走，我自己更是必死无疑。也许现在服下他变强，才是最佳选择。或许他能助我成为战神巅峰，超越战神的存在。你好，你好，我是精英训练营罗峰。有什么事吗？我想问问，千年柳木心该怎么使用？请稍等。千年柳木心表层晶体有外壳坚韧无比，内存液体才是精髓。使用方法就是撕破外壳，口服精髓。服用过程中会非常舒服。根据月升实力多少，这蜕变过程时间长短不一。好，谢谢。还有事情吗？啊，没有了，谢谢先生。先生，太好了！现在我的实力跟拥有黑神套装的李耀相比，还差上一丝。自从当年天价悬赏之后，我从来不敢有一丝松懈。但使用千年柳木心之后，图就独现，以后不是我担心害怕你们，而是你们害怕我了。来吧。
，跟着身体素质承受极限，在疯狂提升。巅峰的精神也是。之前我一直担心，暗金色圆球会支持我到什么时候？很多精神也是，支持到高等战将或者初等战神时就停止提升，耗光潜伏的能量。而现在，我拥有了无尽的识海，我的精神念力仿佛银河，无穷无尽，强大，无比强大的感觉。
추가! 안다! 으야! 十倍精益，终于成功了！快，找到万年柳木星。幸好能看到他们砍伐柳树王的一幕。既然极限武馆的人马还没到，那我就试试。快，快点找！嗯、有人。罗峰。好久不见，罗峰，你如果躲在地底，以你精神念师的能力，我也抓不到你。不过你竟敢来到地面上，真是愚蠢。难道你使用了千年柳木心，一下子成为高等战神、巅峰精神念师？不可能，精神念师本来就非常少见，能一次性就提升到高等战神巅峰，整个地球屈指可数。谢谢你们帮忙砍掉柳树王，让我省掉很多事情。杀！罗峰。画上句点吧。藏六虎震碎，好强大的精神力！难道他已经是高等战神巅峰的精神念师？怎么可能
万年流木仙，我的两次攻势都能被化解，回身头痛果然厉害。是去追李奥的，那家伙太狡猾，让我给追丢了。阴差阳错发现了你，哎，你不逃吗？罗峰，我的实力不如你，我认输。我愿意将我得到的草木之灵都给你。哼，很好。我知道你背包里有两个草木之灵，交出来。先走了，以后到欧罗巴的时候，有事可以找我。下次在虚拟空间战神宫，我请你喝一杯。<笑>还挺热情。同时拥有掌控自然元素和飞行能力的，只要超越战神的存在。
发现的万年柳木心，就是被他拿走的。是的，长老，不只是万年柳木心，他还抢走了其他三个千年柳木心。小子，把柳木心乖乖交出来。草木之灵不是任何一个组织的私成，您觉得？呢？我给过你机会了。精神念力辅助下，我的速度已比李瑶快上不少，过去可以一搏。
，只是给你看看。长老怎么追不上我方？超越战神级在地面奔跑速度极快，但在空中无处借力，导致强大的双腿爆发力无法发挥，所以飞行速度要比在地面上慢得多。见过两位巡查师，罗峰，我们也算打过几次照面了。一年前你刚完成准武者考核的时候，我有和乌通提起你，当时我已注意到你拥有的精神力，而现在你的进步之快，再一次让我感到惊讶。朱巡查使，法二长老，你刚才气势汹汹的追赶我们极限武馆的成员，他可是有得罪你的地方？都是这小子，抢走了本属于我们 H 二联盟的草木之灵。雾岛上的草木之灵归属权在你们，何以见得？朱巡，你可不要拉偏架，雾岛是我们先发现的。最早发现雾岛的人是我，法二长老。你可以让卡特兰里奥他们来对峙。如果是按谁先发现谁有开采权的规矩来，那就请容许我逐个对相关人员进行问询。你在一旁监督，开采权根据问询结果而定。你看怎么样？这雾岛是没有主人的，凭什么给你极限武馆？有本事，大家去公平争夺。谁夺到的草木之灵，就归谁。最后还是比谁拳头硬吧。好，我答应你，你我都不许参与，只让其他人争夺。你觉得够公平了吗？罗峰，你也待在这里。巡查师，他们有四名高等战神啊。好，一言为定。你们还愣着干什么？快去搜寻其他的草木之灵！看你的了。到目前为止，草木之灵的归属情况如何？你发现的柳树类草木之灵中，有九个千年柳木心。一个万年柳木心，其中六个千年柳木心被他们夺得了。我自己早先服用一个千年柳木心，夺得两个千年柳木心以及一个万年柳木心。这万年柳木心绝对不一般，可能比十个千年柳木心还重要。巡查师，依照 H 二联盟那边的意思，草木之灵还有很多，仅靠另一位巡查师和四名高等战神竞争，恐怕……他有足以匹敌四人的。